。阿路怎么样？从昨天开始，说是偶尔肚子不太舒服。其实也找不出腹痛的原因，先拿营养针看看。这两天我都会陪在这里。谢谢江医生。白露胃口不好，你们先准备一点清淡的食物吧。啊，我让冯东东在熬粥，我去看好了没有。对不起，白露，又让你受苦了。我都说过了，不要再说这种话了。不说了，不说了。学长啊，你要乖乖的听话，好吗？不要为难小马，要不然你出生后我会打你屁屁的。快速交流一下调查进展。我先说吧，根据我的调查，狐狸喜欢泡吧。北海当晚没有和家人说要去哪儿，我去了狐狸经常去的几家酒吧，调查了监控录像，都没有发现他。狐狸家离几家酒吧都非常近，他喜欢走巷子、抄近路，监控死角比较多，很有可能是去酒吧的路上遭遇伏击的。如果不是冲动作案，凶手应该很了解他的习惯，要么就是熟人，要么就是踩过点狐狸跟他奶奶说过有被跟踪的感觉，这和我们的推断也相符。我调查了狐狸的社会关系，除了有个分分合合的前男友，其他没有发现可疑对象。狐狸被害前一天，他那个前男友去外地出差了，一直到知道狐狸被害才从外地赶回来，排除了作案嫌疑。张云仔，你去那几家酒吧贴上寻找线索的告示，如果凶手踩过点。可能也跟他去过酒吧，发生过接触。收到，队长。如果之前两位被害者是凶手为了给祖辈报仇而杀人，那这一位会不会跟凶手有其他的过节，哪怕是偶然的矛盾？很有可能。那我再把社会关系的调查范围扩大一些。好，这次我们发现尸体比较及时，大家辛苦一点，趁热打铁，争取早点找到有价值的线索。好。可以，好，没问题，好，想好下一步了吗？嗯，哎，剩下余的时间还很忙吗？已经制定好了战略和规矩，正在物色接班人选，估计再有一个月我就可以让贤了。哦，那你很快就要做了。娱乐行业我是不能久待啊，很容易成为关注的目标。其他行业的总裁，你不也是定了规矩就走吗？一个人的精力有限，制定好了规矩，再找到那些可以执行规矩的人，当然要退居幕后了。我的主要精力要放在那些只有我能执行规矩的地方。嗯，有人破坏规矩吗？瓜田那缕，李夏长官，总有人喜欢惹麻烦。也许真是有人想纳绿长官呢。非常时期，非常手段。警察让你举起双手的时候，千万不要把手插进口袋。嚯，那你比我独裁的多。下棋吧。嗯。哎，哎，这里。
，白鹿已经休息了。给你拿的，别担心了，会平安的。嗯，小负心吉人自有天相，一定会没事的。只是让白鹿受罪了。你太过自责的话，白鹿也会不开心的。如果云真在就好了，他最会哄女孩子开心了。也不知道他今天和叶美笑的约会怎么样了。没有去赴约，也没有在家。你现在在哪儿？我过去找你。好吧，那你快点回家，注意安全。改天你心情平静了，我们再约。嗯。云真这个大垃圾，又不知道去哪里鬼混了。我原本以为他本质是个善良的孩子呢，放女生鸽子这种事情，简直就是个大写的渣。明明答应好了要约会四次的。不管是分手还是继续，总得履行完自己的诺言吧。哼，竟然就这样无故消失了。我跟你说，他在我这里的信用已经跌到了冰点，小福星干爹的名号取消。他要是敢出现在我面前，我要打到他生活都不能自理。云真爽约，你朝我凶干什么？你以为你好得到哪儿去啊？之前还不是不辞而别？你为什么不跟我一起骂云真？你很认同他的做法，是不是？我再也不会离开你了。没有什么问题是一个吻解决不了的，如果有。那就两个，这一招你还是对云真去用吧。本小姐今天没心情。冯东东，你在这鬼鬼祟祟干什么？啊，我刚忙完，刚准备走。你都听到了？没有，没有，没有，没有，没有。嗯。听到了，我觉得田小姐你说的对极了。云真哥对待情感的态度是要遗臭万年的，这还差不多。田小姐，你要没事儿，我就去白鹿家睡沙发了，随时等候江医生的吩咐。嗯，去吧。大乔哥不好了，白鹿晕倒了。
江医生，白露和小福星怎么样了？你快说呀！看来之前，唐儿和白露只是短暂的和平共处。我把白露放在冷冻室里，就是想让她和胎儿体内的修复酶都陷入休眠状态，减少相互排异。那现在怎么样？你和田静止是不是因为车祸交换过血液，才有了共生关系？如果田静止去世的话，我的心脏也会停止跳动一段时间。胎儿移植到了白露身体里以后，他们俩也有这种关系。什么？什么意思？意思就是，在来的路上，胎儿就停止了心跳。所以白露才会昏迷不醒。停止，心跳。是的，孩子没了。我和天鹅商量了一下，需要马上给白露再做一次手术，将四胎取出来孩子的名字凝聚着父母的期待，大概对于我们来说，孩子长长久久
，平平安安，就是最好的回报了。反正他也不能反抗，给他带这个。对对对对对，给他拍照，等他长大了以后给他看。<笑>这件是我的，这件是你的，这件是薛长安的。这么小，很萌吧？很可爱。那当然，也不看看是谁挑的。我本来是想专门为薛长安建一所幼儿园的，一个人的幼儿园。但考虑到薛长安小时候。如果没有玩伴的话，会很可怜，所以我准备到时候去他就读的幼儿园当幼师，随时能够看着他。薛长安和我的更爱哪一个？江一恒打电话过来了，白露已经没事了。白露怎么可能会没事？她是薛长安的小妈，怀了他一个多月，还为他走过鬼门关。是你说的，世界万物都是守恒的。如果刀子没在身上留下伤口，就会在心里留下伤口是跟你们告别的。最开始我过来是为了监视你，等待邻居大哥回来。虽然我已经给你道过歉了，可是还是想跟你说声对不起。后来，我发现你怀孕了。我也临时做了小福星的小妈，现在我已经没有理由住在这里了。白露，甜心吃啊
对不起、啊，你可以恨我，你千万不要这么说。是我对不起你，让你受了这么多罪。接下来你准备去哪里？换个新的身份，开始完成新的任务。不会再联系了吗？日常的联系方式都会换掉。如果你有紧急的事找我，可以给我发邮件。白露，我们这辈子都不会再见了吗？你喜欢的游戏、手办，还有书，我都给你留在书房了。你自己一会儿过去取。叶小姐，我们回去吧。我男朋友赴约之前，我每天都会来这里。如果你觉得很无聊，就辞职吧。叫的苍兰一点，然后。好，换一个姿势，放松，对，好，笑的妩媚一点，对，然后。邱总好，不是通知了推迟拍摄吗？杂志社那边催的有点紧，所以。好 ，OK。小舅，大老板好，喝口水。拍完赏脸，一起吃个饭啊？拍了半天，不饿吗？不饿。好莱坞的电影已经为你接下来了，还找了编剧，特别为你加了戏份。干嘛特意为难编剧？我演技又不行。你不是特别喜欢唱歌吗？公司接下来准备重点打造几个女歌手，要不要试试？好，那听公司安排。嗯。另外，公司也拿到几个代言资源。回头我让岳特助找你，你挑一挑。小舅，你怎么突然对我这么好了？嗯，小舅什么时候对你不好了
。哦，那谢谢小秋。快吃吧。在想什么？梦。这三个月过得真像一场梦啊！原本以为再也见不到你了，结果小福星来了，你来了，云真来了。白鹿和江医生也来了，每天都过得提心吊胆的，犹豫着，又期待着，难受着，又开心着，热热闹闹的，感觉不是过了三个月。而是过了三十年。现在小福星走了，白鹿他们离开了，云镇也消失了，热热闹闹变成了空空荡荡。像是梦，一点点瓦解。等我醒过来的时候，你也会离开，就好像你从来没有回来过一样。田静池。这不是一场梦。生命中出现的每一个人，都有他的使命。因为小福星，我重新回到了你身边。因为云真，你认识了叶美笑。因为白露，我们体验了。初为人父人母的幸福，热热闹闹终会过去，平静安稳的一生，才是我希望你拥有的。已经完成了，所以他走了，变成了星星，变成了天使。
，让我在你身边待一辈子。照顾你一辈子，好不好？好不好？好我知道，你想跟小智过平静的日子，不想跟这起案子牵扯太深。但你知不知道，有基因突变人正在抱团，建立某种组织。他是第一次听说，还是因为我知道了这件事，所以才感到惊讶？他叫狐狸，你有见过他吗？没有，肯定是来拿快递的吧？稍等啊！我想看一下二十二栋对面那个摄像楼近三个月的监控录像。哎呀，非常抱歉，李警官。小燕哥，别说三个月了，就是一个星期的，我都没有办法给你。这两天，机房水管爆裂。硬盘被泡了一个晚上，所有的摄像头录像资料都没了。监控录像没有就算了，近三个月的新入住的住户信息总有吧？有有有，住户的也要吗？都要。好。哇！哇做，你有没有看过一个新闻？什么新闻？丈母娘因为嫌弃女婿厨艺差，不同意女儿跟他在一起的。你和冯栋栋不都说我的厨艺有进步了吗？去，快加水，让开。相信一个有求于你的人对你说的话，比如你的房客冯栋栋。第二，不要相信家人对你厨艺的夸赞，很可能他只是不想做而已。比如我啊。好的，家人。你可真会找重点。第三，进步只是相对的一种说法，从零分到十五分也是一种进步。你说我要不要去上个厨艺学校？还是让老师们多活几年吧。啊！啊！糊了糊了，快加水！快快快快快快！来来来，快！喂，加那么多水养鱼啊你，笨死了！等一下，给我。哎呀，你不会，我来我来我来。我来我来。我来我来哎呀，别动！老婆，老婆。妹妹这次真的找对人了，这下我放心了。你就是喜欢瞎操心。嗯，这次终于能够吃上妹妹和女婿做的满汉全席。啊，嗯，你好像很期待这一餐哈
是有点发挥失常了<笑>，妹妹，女婿，你们辛苦了啊！啊，来来来来来不辛苦不辛苦，样子不重要，关键是味道。嗯，我来尝尝，你有没有遗传到老爸的做菜天赋？哎。咸了，谁让你放那么多盐呢？这个菜不是对不起，是我盐放多了。哦，真是。没事没事没事。嗯嗯嗯，怎么了？这个牛肉咬不动了。可能是我起锅起早了。嗯。哦，没事没事没没事啊！哦，还准备两个汤啊！啊，这是什么新菜谱啊？嗯，这个啊，辣椒炒肉汤。嗯，这个确实是我加水加多了。嗯，啊，我说大乔啊，你是欠小侄多少钱，还是有什么把柄握在他手上啊？啊啊！好了好了，吃饭吧，来来来。呃，自己吃啊，多吃一点。来，小侄，来，你尝尝他做的。谢谢妈妈。你说什么？小燕到物业想看我家门口的监控录像。嗯。他不是已经祝福我们俩了吗？怎么还对我念念不忘？他不会是想等我一辈子吧？现在竟然还假公济私，想要监视我。我觉得不是这样的。李燕之已经知道了基因突变人有一个组织，他应该是怀疑这个组织的人和你或者我有过接触。但是我们不会对他说实话，所以看监控录像是一个很好的选择。哎，小燕怎么变好以后就跟开了挂似的？你后悔让我救他了。嗯。啊！好吧，好吧，他有自己的职责，我们也不能怪他。幸好物业的机房进水了，要不然白露和云真哥，还有江医生，都可能会被怀疑。这应该是白露做的。白露还会报水管？我的意思是 S 组织的人。哦，希望李延之不要再发现更多的事吧。监控录像没有就算了，近三个月的新入住的住户信息总有吧？有有有。住户的也要吗？都要。好
些事已经不可能，从熟悉到陌生，只不过是一种过程。眼角微湿的泪痕，表情藏不住心疼，寂寞冰吞。承认。